সম্মানিত ভিউয়ার্স ভিডিওর নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিন এবং আমাদের প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পিজন বিটির ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে তো আজকে আমরা কবুতরের রোগ নির্ণয় কবুতরের রোগের প্রতিকার এবং এর খুঁটিনাটি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখেন একটা কবুতরের যে কোনো রোগী হোক তার চিকিৎসা করার আগে প্রথমেই সেই রোগটা নির্ণয় করা জরুরি আমরা অনেকে এই ভুলটা করি দেখা গেলো যে কবুতর চূড়া পায়খানা করতেছে কবুতর দেখা গেলো সবুজ পায়খানা করতেছে কোনো কথা নাই কি হলো না হলো ওগুলো কোনো কিছু নিয়ে টেনশন না করে আমরা ঠান্ডার চিকিৎসা শুরু করে দিই আর এখন তো আসলে বাংলাদেশে কবুতর জগতে সবাই ডাক্তার এ হচ্ছে প্রধান সমস্যা তাতে আপনি যে কোনো একটা সমস্যা নিয়ে আপনি অনলাইনে পোজ দেবেন দেখবেন মিনিমাম কম করে হলে আট থেকে দশ জন মিনিমাম আট থেকে দশ প্রকারের ওষুধ আপনাকে সাজেস্ট করবে আসলে নতুনটা এটা নিয়ে খুব কনফিউজড হয়ে যায় আসলে কোন ওষুধটা খাওয়াবো বা কোন ওষুধটা খাওয়ালে কাজ হয় বা কীভাবে করা উচিত এগুলো নিয়ে আসলে খ সবাই খুব কনফিউজড হয়ে যায় আসলে জিনিসটা কেন হয় সেই জিনিসটা একটু বলি সেটা হচ্ছে কি দেখেন চিকিৎসা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের না কবুতরের যে চিকিৎসা সেটা কিন্তু কবুতরের মানে অর্থাৎ ভেটেনারি চিকিৎসক আছে ওনাদের চিকিৎসা করার দায়িত্ব তো আমরা কি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা কবুতর যখন অসুস্থ হয় তখন কি ওষুধ দিয়ে আমি সেটা ঠিক করছি সেই জিনিসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমাদের সকলের সেটা উচিত কিন্তু আমরা অনেকেই মনে করি কি যে হ্যাঁ আমি মনে হয় অনেক কিছু জেনে গেছি বা অনেক কিছু এটা সেটা মানে এ বিভিন্ন অবস্থা আর কি কিন্তু দেখেন দিন বাই দিন মানে ডে বাই ডে কিন্তু কবুতরের রোগ কিন্তু আগের পর্যায়ে নেয় আপনার সকল রোগগুলি চিন্তা করেন না আগে যে সব ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগগুলো ছিল এখন কি ওই রোগগুলো আসে ডে বাই ডে ওগুলো রোগের ধরনও কিন্তু পাল্টাই দিছে সাথে সাথে ওষুধের ধরনগুলো পাল্টাই দিছে তো বিশ বছর পঁচিশ বছর আগে এক দাদা একটা চিকিৎসা শিখাই দিছে আপনারা সেই চিকিৎসা নিয়ে যদি বসে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয় অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয় তা না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয় তবে সেক্ষেত্রে রিস্ক নেওয়ার না নেওয়াটাই ভালো তো প্রথমেই কবুতরের যে কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে আপনারা যে কাজটা করবেন যে পার্শ্ববর্তী যে ভেটেনারি সার্জেন আছে অর্থাৎ যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যে অধিদপ্তর থেকে যে চিকিৎসালয়গুলো প্রত্যেকটা উপজেলা পর্যায়ে আসে সেই উপজেলা আপনারা সরাসরি চলে যাবেন ওখানে দেখবেন একজন কর্মকর্তা থাকবে ওনার সাথে আসলে যে কোনো সমস্যা নিয়ে ওনার সাথে আলোচনা করবেন যে ভাই কি সমস্যা বা কীভাবে কি করলে আমার উপকার হয় ওনারা কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি থাকে অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এইটা এটা নিয়ে খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিছে এবং সেটা অনেক আগে থেকে চলে আসছে আপনারা সেই জিনিসটা যদি সুযোগ থাকে সেই সুযোগটা আপনারা কেন ব্যবহার করবেন না তো প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন কোনো একটা কবিতা যখন অসুস্থ হয় সেটা প্রথমেই আপনি নিজে থেকে কোনো কিছু না করে চেষ্টা করবেন যে পার্শ্ববর্তী যে ভ্যাটেনারি সার্জেন আছে ওনাদের সাথে কথা বলতে ভ্যাটেনারি যে চিকিৎসক ওনাদের সাথে কথা বলতে যে ওনারা কী বলেন সেটা আগে নিজে একটু বুঝবেন আর আলহামদুলিল্লাহ যারা অভিজ্ঞ আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন তো সবার সাথে না একসাথে সবার সাথে শেয়ার করলে কি হয় একসাথে আট দশটা ওষুধ দিলে কবুতরটা আসলে ভালো হওয়ার চাইতে আরও নষ্ট হয় বেশি অর্থাৎ কবুতরের ক্ষতি হয় বেশি তো এবার আসি এই কাজের কথায় সেটা হচ্ছে যে কবুতরের কোন রোগ হলে কী চিকিৎসা করবেন এই বিষয়টা নিয়ে দেখেন একটা কবুতর বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় সংক্রমিত হতে পারে তো আসলে যে মূল সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে কবুতরের ঠান্ডাজনিত যে রোগগুলো এগুলা থেকে কিন্তু অন্যান্য রোগের জন্ম নেয় মূলত কবুতরগুলা ঠান্ডাটা থেকেই বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি তো প্রথমে চেষ্টা করবেন যে কবুতরগুলো যেন ঠান্ডায় মানে আক্রান্ত না হয় কবুতরগুলো যেন সর্দি কাশি এগুলো এগুলো না লাগে অর্থাৎ পানি যেগুলো দেন ওগুলো একটু দেখে শুনে দিবেন একটু পরিষ্কার পাত্রে পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই এগুলো আসলে রেগুলার পরিচর্যা করলে সচরাচর কবুতরের রোগ বালাই হয় না কিন্তু তারপরে যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কী করবেন সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে দেখেন কবুতরে যখন সবুজ পায়খানা হয় চুনা পায়খানা হয় আর কবুতরে যখন দেখা গেল যে খাবার খাইতেছে কবুতর খাবারটা হজম হইতেছে না এই সমস্যাগুলো বা কবুতর মুখ খুলে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বা কবুতরের ডানা হঠাৎ করে বা কবুতরের পা হঠাৎ করে প্যারালাইসিস হয়ে গেল এই সমস্যাগুলো যখন হয় আমরা যে মানে কখনো বুঝতে চেষ্টা করি না যেটা কী কারণে হইল আমরা সবাই একটা কমন রোগের চিকিৎসা জানি সেটা দিয়ে সবাই চেষ্টা করা শুরু করি তো এই জিনিসটা একদমই ভুল দেখেন অনেক ধরনের রোগ আছে অনেক ধরনের চিকিৎসা আছে তো আমি মূলত যে জিনিসটা করি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে কবুতর যখন চুনা পায়খানা সবুজ পায়খানা বা এই ধরনের সমস্যা হয় আমি প্রথমে কবুতরের ড্রপিংসগুলো দেখে একটু এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি যে আসলে সমস্যাটা কি অর্থ
একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যদি আপনি নিজে না বোঝেন যারা অভিজ্ঞ আছে তাদেরকে কবুতর ড্রপিং এর ছবি তুলে পাঠাবেন এবং কবুতর যে যে সমস্যাগুলো আছে ওগুলো তাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং দেখবেন যদি আপনি নিজে না বোঝেন তারা কি বলে যে কোনো একজন অভিজ্ঞ মানুষের মানে পরামর্শ নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার কবুতরটা বাঁচবে হ্যাঁ বাঁচার সম্ভাবনা বেশি থাকবে কিন্তু অ্যালোপাথের এভাবে আট দশটা সলিউশন নিলে আসলে কোনোটাই কাজে আসবে না তো এবার বলি যে এই রোগটা কি কারণে হয় যে সবুজ পায়খানা চুনা পায়খানা সর্দি কাশি এবং কবুতর হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়া কবুতরের ডানা পা হঠাৎ করে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া এই সমস্যাগুলো কেন হয় সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে এই সমস্যাটা হয় যখন কবুতরের ডিপথেরিয়া বলে একটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে মাইক্রোকোলি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত একটা ভাইরাস আছে ওই ভাইরাস দ্বারা যখন আক্রান্ত হয় কবুতর সেক্ষেত্রে এই রোগটা হয় এটা আসলে একটা সংক্রামিত রোগ একটা কবুতর থেকে আরেকটা কবুতরে খুব সহজে ছড়ায় যায় তো সেক্ষেত্রে আপনার কি করার যখন দেখবেন যে একটা কবুতর সংক্রামিত হয়ে গেছে আপনি সাথে সাথে ওই কবুতরটাকে আলাদা করার চেষ্টা করবেন এবং সেই কবুতরের ড্রপিংসগুলো সাথে সাথে পরিষ্কার করে ফেলবেন যেন অন্য কবুতর সেটাকে মানে পায়ের সাথে এদিক সেদিক যেন না লাগে ঠোঁটের সাথে যেন না লাগে কোনোভাবে যেন আরেকটা কবুতর সেই ড্রপিংসটার সংস্পর্শে না যায় আর আরেকটা জিনিস চেষ্টা করবেন কি এই কবুতরের মৃত্যুর হারটা খুবই বেশি অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় যদি একটু দেয় লক্ষ্য করতে পারেন তাহলে অবশ্যই কবুতরটাকে আপনি সুস্থ করতে পারবেন যদি একটু দেরি হয়ে যায় তাহলে সুস্থ করাটা একটু কষ্ট করবে তো এখন আসি যে কবুতরের এই রোগটা কেন হয় কেন হয় বলতে প্রথমেই একটা জিনিস আমি বলবো সেটা হচ্ছে কবুতরের খাবার কবুতরের পানি এগুলো যদি অপরিষ্কার থাকে অর্থাৎ কবুতরের পানি যদি ফাঙ্গাস যুক্ত থাকে খাবার যদি ফাঙ্গাস যুক্ত থাকে এইসব কারণে এই ডিপথেরিয়া রোগটা খুব সহজে হয় আর কবুতরের বাসস্থানে যদি বায়ু বা আশেপাশের পরিবেশ যদি আবদ্ধ অবস্থায় থাকে কোনো ধরনের বাতাস বের হওয়ার সুযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে এই এই সমস্যাটা হয় আর আরেকটা জিনিস কি আমরা তো অনেক সবাই জানি মোটামুটি কম বেশি যে কবুতরের ড্রপিং বা কবুতর পায়খানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড থাকে তো এক তো কবুতরের অ্যাসিড এবং নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন ঢুকতে না পারার জন্য ভিতরে একটা খুবই অসুস্থিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষেত্রে এই অসুস্থিকর পরিবেশে থেকে কবুতরও অসুস্থ হয়ে যায় তো এইসব কারণে কবুতরের এই যে সু চুনা পায়খানা সবুজ পায়খানা সর্দি কাশি বা কবুতরের হাঁ করে যে নিঃশ্বাস নেয় বা কবুতরের গড় গড় করে সাউন্ড হয় নিঃশ্বাসের সাথে আবার কবুতর যে দেখবেন হঠাৎ করে ডানা পা প্যারালাইসিস হয়ে যায় এই সব সমস্যাগুলো এইসব কারণে হয় তো এইসব রোগ থেকে আসলে প্রতিকার কী তো সেই জিনিসটা নিয়ে একটু বলি প্রতিকারটা হচ্ছে আমি পার্সোনালি যে জিনিসটা ইউজ করে খুব উপকার পাইছি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের এজিথ্রো নট এরিথ্রো এজিথ্রোমাইসিন যে গ্রুপের ওষুধগুলো আছে যেমন ধরেন সাসপেনশন পাওয়া যায় জিমেক্সের সাসপেনশন তারপরে অ্যান্ড্রোসিন ভ্যাট এই এইসব ওষুধগুলো আসলে এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের ওষুধ আমরা বিভিন্ন কোম্পানির রেনেটার আছে তার জেনারেলার আছে এসিআর আছে স্কোয়ার আছে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ওষুধ আছে তো আপনারা প্রত্যেকটা ওষুধ একটা গ্রুপ করে তৈরি হয় ওষুধগুলো তো আপনারা চেষ্টা করবেন সেই ওষুধের গ্রুপটা জানার গ্রুপটা জানলে আপনি যখন ফার্মেসিতে গিয়ে বলবেন যে আমাকে এই গ্রুপের ওষুধ দেন তাহলে কী হবে পাঁচ ছটা যদি কোম্পানির থাকে আপনি নিজে যে নামটা থাকে ওই নামটা দেখে একটু আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে এটা আসলে এই গ্রুপের ওষুধ তো এই সব চিকিৎসা অর্থাৎ ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের যে ওষুধগুলো আছে ওগুলো খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আমি পার্সোনালি ব্যবহার করে খুব উপকার পাইছি আমি বলবো যে আপনারাও ব্যবহার করবেন এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের মধ্যে যেমন অ্যান্ড্রোসিন ভ্যাট আছে তারপরে জিমেক্স সাসপেনশন আছে যারা লিকুইডটা ইউজ করবেন লিকুইডটা ইউজ করা ভালো আর যদি সাসপেনটা সাসপেনশনটা ইউজ করেন তাহলে দেখবেন যে পনেরো এমএল একটা সাসপেনশন পাওয়া যায় দোকানের মধ্যে আশি বা পঁচাশি টাকা নেই সেই জিনিসটা আপনার আপনার গরম পানি দিয়ে জিনিসটা বানায় নিতে হয় তো এর চেয়েতে ভালো যে কী ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে লিকুইডটা অ্যান্ড্রোসিন ভ্যাট যে লিকুইডটা ওই জিনিসটা ইউজ করবে সেটা ইউজ করার পদ্ধতিটা আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আপনি এক লিটার পানিতে পাঁচ এম এল ব্যবহার করবেন যদি খুব মারাত্মক অবস্থায় যায় কবুতরটা পাঁচ এম এল কিন্তু অনেক এক লিটার পানির মধ্যে পাঁচ এম এল আপনি যদি হাফ লিটার পানি নেন তাহলে আড়াই এম এল মানে এইভাবে হিসাবটা করে নেবেন তাহলে কবুতরের কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করবে কবুতর যখন পানি খাবে পানির সাথে এই জিনিসটা আপনি ব্যবহার করবেন যদি সংক্রামিত কবুতরের মানে দ্রুত চিকিৎসা চান তাহলে কি করবেন যে কবুতরটা দেওয়া যখনই আপনি আইডেন্টিফাই করছেন যে কবুতরটা অসুস্থ কবুতরটাকে আলাদা করে ফেলবেন আলাদা করার পর পর কবুতরটারই 
এই যে এজিত সোমাইসিন গ্রুপের যে ওষুধগুলো বললাম যে কোনো একটা ওষুধ এনে সেটা প্রস্তুত প্রণালীর সাথে মিক্স করে প্রস্তুত করে সেই কবুতরটারে মানে ওষুধ হিসেবে খাবার দেওয়া প্রোভাইড করার চেষ্টা করবেন এই ওষুধটা হলে কবুতর পানিটা একটু বেশি খায় খাবারটা একটু কম খায় তো সেক্ষেত্রে পানির সাথে এটা মিক্স করে দিয়ে রাখবেন কবুতর এমনিতেই খাবে আর যদি না খায় তাহলে সেটা দশ মিলি করে ছয় ঘন্টা পর পর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর কবুতর যদি নিজে থেকে না খায় আপনি চেষ্টা করবেন এই মুহূর্তে তো কবুতরটা খুব দুর্বল থাকে তো তাকে সবল করার জন্য আপনি যে রাইস স্যালাইনটা পাওয়া যায় সেই রাইস স্যালাইনটা সুন্দর মতো বানাই প্যাকেটের পিছনেই দেখবেন যে কীভাবে বানাইতে হয় সেটা সুন্দর মতো বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে ওই জিনিসটা প্যাকেটে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে ওভাবে বানানোর পরে দশ মিলি করে আপনি ছয় ঘন্টা পর পর কবুতরটাকে খাওয়াবেন যে পর্যন্ত সে নিজে না খাইতে পারে আর যদি সে নিজে খাইতে পারে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো এইটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোসিন ভেটটা এইসব চিকিৎসার জন্য কাজ করবে আর সাথে আর কি দিবেন সেটা আমি একটু বলি আমি যেটা দিই লাইসোভিট নামে একটা দেখবেন প্রোডাক্ট পাওয়া যায় বাজারে লাইসোভিট এটা আসলে কবুতরের রুচি বৃদ্ধি করে দুর্বলতাটা উপশম করে তো এই সব পর্যায়ে কবুতর আসলে খাবারের রুচিটা থাকে না তারা খাইতে ইচ্ছা করে না সেই লাইসোভিটটা আপনার এক গ্রাম এক লিটার পানিতে পরিমাণ এবং সাথে যে স্যালাইনটা আছে আমাদের নর্মাল যে ইলেকট্রোলাইট স্যালাইন আপনি এই ফার্মেসিতে গিয়ে বললে হবে যে ইলেকট্রোলাইট স্যালাইন বা যদি ইলেকট্রোলাইট না পান তাহলে নর্মাল যে খাবার স্যালাইনটা আছে ওই খাবার স্যালাইনটা আপনি লাইসোভিটের সাথে বিকালে সকালে আপনি যদি কবুতরে ওষুধটা প্রোভাইড করেন আপনি বিকালে কি করবেন ওই লাইসোভিট প্লাস সেই ইয়ের ওষুধটা স্যালাইনটা এটা বিকালে প্রোভাইড করবেন এতে করে কী হবে কবুতরটা দুর্বলতাটা কাটাই যাবে এবং আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে কবুতরটা সুস্থের দিকে আগায় আসবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই সব কবুতরের সমস্যা এবং সমাধানের কথাবার্তা তো আশা করি এই ভিডিওটাতে আপনারা কিছু হইলে উপকার পাইছেন এবং আপনাদের চিকিৎসা কবুতরের চিকিৎসা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়েছে তো আপনারা যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে লাল রঙের যে বাটনটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তাইলে আপনি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন এবং ভালো থাকুক আপনাদের প্রিয় কবুতরগুলো সুস্থ থাকুক আপনাদের প্রিয় কবুতরগুলো এই কামনায় আমি আজকে ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ হাসান এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আপনারা সালাম আলাইকুম সম্মানিত ভিভার্স ভিডিওর নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিন এবং আমাদের প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন